心上某一个地方，总有个记忆挥不散。每个深夜某一个地方，总有着最深的思量。时间万千。爱把有情的人分两端，心若知道联系的方向，哪怕不能够朝夕相伴。城里的月光把梦照。大哥说要把新娘子带回来，怎么还没回来呢？大哥不会骗我的，怎么还没有回来呢？哎，嘉诚嫂，今天这么晚回来啊？大哥，哎，新娘子，新娘子，新娘子，新娘子。你你跑到哪去了？怎么现在才回来？我担心死。有什么好担心的？对呀，有大哥在，大哥一定会把我的新娘子带回来的。我回不回来有什么关系？反正爸一定会另外给你找个新娘子。不要不要，我不要别的新娘子，我只要你。你真的只要我，不要别人。算你还有点良心，快走吧。小心着凉了，我们回家去，我做梅菜扣肉给你吃啊。嘉生啊,这是你最喜欢吃的梅菜扣肉,来吃吧。嘉生,不要吃得太快,没人跟你抢啊。月华,以后不要吃得太远,太晚回来大家都担心呐。尤其是嘉生啊，一直吵着要跟阿雄去找你，他趁我冲凉的时候，一个人跑到街口去等你呢。钱是赚不完的，一家大小能平平安安过日子，那才是最重要的。爸，我以后啊，一定早一点回来，不再让你们担心了。那才对。啊，嘉生，以后啊，我每天都做梅菜扣肉给你吃啊。快吃吧，谢谢。四妹啊，阿雄的婚事啊，成了。真的。哎，嘉生，这是人家定做的，快脱下来，别弄坏了啊。恭喜你了，木吉叔啊，阿雄的婚事成了，你总算了了个心愿啦。总算了了一桩心事，是啊，也对得起他死去的爸爸
哎，嘉生，来，我给你买了一件新衣服，来试试看，看看合不合身，是不是可以放心了啊，是不是？哎哎，将来他们两个、哎、要是有了孩子之后，你们家可就热闹了，很合身呢、啊。大哥，我真替你高兴啊！西安子给我买的新衣服，好看吧？好看。哎，月华，嘉生有很多衣服了，你干嘛还花钱给他买衣服啊？爸。我们家就要办喜事了，总不能叫家生穿得太过寒酸吧？大哥，你说是不是啊？哎，月华说的对呀、啊，大喜的日子，大家都高高兴兴的嘛。哎、是啊，还是你想的周到。爸，我刚才经过饼店时，饼店的老板问我什么时候给咱大哥订喜饼呀？对了。这喜饼很重要，千万不要忘记呀、啊！哎，对呀、啊，日子都学好了，哎、这个却忘了。是吧、啊？是吧、啊？哎，阿雄啊，快叫月华带你到饼店去订喜饼啊！哇，订喜饼啊！穆金叔啊，别忘了我这个媒人婆啊！忘不了，忘不了你这个大媒婆。谢谢你给我介绍了家生，现在呢又给我大哥介绍这么好的女孩子，到时候忘不了给你个大红包的。哎，谢谢谢谢。阿雄，办正事要紧，还得定什么？哎、去去，快去呀、啊！去吧，去吧！哎，哎快去吧！我、哎、也去。哎，嘉生，你别去了，留下来帮我看摊子。是啊，听爸爸的话，待会儿我给你买冰球啊。嗯，你你要记得，哎，别馋嘴了，嘉生，快把新衣脱下来，等你大哥娶新娘时才穿吧。啊，爸，对对,对，大哥真的要娶新娘子？是啊，是啊。我们家就快有新嫂子了，你高兴吗？高兴啊！哎，爸，我有新娘子，大哥也有新娘子，以后我们家就有两个新娘子了。这叫喜事重重，双喜临门嘛！对对对，阿雄，快去快去啊！来去吧去吧。哎，雄哥，恭喜你呀！王伯，又偷懒了。告诉你，再不好好做工，扣你工钱的。笑笑笑，不做工白吃饭呢、啊。哎呀，阿雄，恭喜恭喜，你就快当新郎官了啊！哎，我们店里的喜饼啊，有中式的、西式的，我拿给你看看。哎哎，都是用上好材料做的。哎，你喜欢哪种啊？好像都不错嘛。好，大哥。随便。哎，结婚是件大事，怎么可以随随便便呢？怎么说我们也要把它办得体体面面、风风光光。这样，人家才不会说我们小家子气嘛！哎，对对对对对,对，家生嫂说的对。哎，我们店里的喜饼啊，中式、西式的都是货真价实、美观大方啊。我看呢、啊，还是订中式的好。怎么说，我们也应该传统一点的。啊，大哥，那我们就订中式的喜饼，你不反对吧？我没有意见。啊，那老板，我们就订四十盒中式的喜饼。哎呀，四十盒怎么够呢？要不然这样吧，你多订十盒，我给你打九折，怎么样？哇，可以打九折啊！大哥，那我们就多订十盒，你说好不好？你拿主意吧。啊，老板，那我们就订五十盒喜饼，明天我来下定钱。哎，好好好，哎哎，熊哥，慢走啊！大哥，刚才忘了问你，女方向我们讨多少盒喜饼啊？如果他们要三四十盒呢？那剩下的怎么够分给街坊和亲戚朋友呢？不行，我还是去向梁老板说，要多订十盒，然后顺便到对面街选些漂亮的花布做窗帘和床单。哎，听卖菜婶说要买一些红枣和莲子，讨个早生贵子的好兆头。你说过了没有？你怎么了，大哥？结婚是件喜事啊，你干嘛老是拉长着脸？该不是我这个做弟妹的办事不够周到吧？别再说了。月华，对不起。大哥，我是你弟妹，请你放尊重一点，免得别人说闲话。要打要骂，任由你。开口说那些话，让大家都难受。你会难受吗？这种关系不是你所希望的吗？你做你的好大哥、好侄子，我做我的好媳妇、好弟妹，一家团团圆圆，岂不是皆大欢喜吗？大哥
雨华，对不起，我要跟家生去买冰球了。你要买什么，你自己去买，我不陪你了。吃到这个样子，哎，哎哎，喝茶吧，啊，喝茶，好喝茶。阿雄就快回来了啊，哎，哎呀，满嘴都是，来，给擦一擦。雄哥，哎，阿良，你怎么会来找我的？你回来可好了？发生什么事？阿土和阿全死了，好端端的怎么会死呢？他们是被老虎咬死的。老虎？啊？如果阿土阿全算在内的话，已经有六个村民被老虎咬死了。所以，村长叫我来，请你去打火。哎哎，不行不行不行！我们阿雄下个月就要结婚了。哎呀，这样危险的事，你们还是找别人吧。说说吧，我就说，熊哥是我们队里最出色的打虎高手，他的枪法比谁都准。这个忙啊，他一定要帮啊！哎呀，不行不行，无论如何，我不能让他去冒险的。你们呢，就找当地的警察帮忙吧。为什么一定要叫阿雄去打老虎呢？大叔啊，你听我说呀，不用说了，不用说了啊！哎，万一啊出了事，我怎么对得起他死去的父母呢？算我求求你们，别让他去吧啊！啊！看来这趟我是白来了，对不起，打扰了。阿良，等等，阿雄，我先告诉村长，我会帮他的。哎，好，阿雄。哎呀，你怎么可以答应他？哎呀，你真是放心，我不会有事。不能去，这很危险，这老虎会吃人呢、啊。你就让我去吧。不行啊，你就要结婚了，阿雄。哎呀，怎么这样不懂事呢？嗯、你真的要去打老虎啊？不能不去吗？都答应人家了，怎么能不去呢？你明知道大家都为你担心，为什么还要去呢？好，你去吧，你尽管去吧，最好去了，永远不要再回来。哎呀，你怎么还没去睡觉啊？王博，哎，我我大哥他啊，你是想劝阿雄不要去打老虎啊？没用的，他已经走了。啊，他已经走了。啊，他走多久了？哎，他刚走不久啊。那这个人的脾气啊，越来越古怪了。他也不想一想，就快要做新郎官了。还什么都不当一回事，说走就走呢。你公公啊，也劝不住他。啊啊
就走，你真是好狠的心。我会回来的。就算我求你不要走，好不好？我刚刚做了一个噩梦，我梦见你。我不会有事的。这么说，你非走不可了。我跟你一起走，月华，现在不是感情用事的时候。说来说去，你就是不肯带我走，你心里根本没有我。不是的，月华，我算了，你不必再否认了。我知道，你答应娶那个阿英之后，就开始逃避我。是不是你嫌弃我？我从来就没有嫌弃过你。其实，我也不是真心要娶阿英的，只是叔叔的一片好意，我不忍心拒绝。那你就忍心拒绝我吗？阿修，你答应阿良去打老虎，就是想逃避这桩婚事。这次走了，再也不会回来了，是不是？你明知道我对家生好是故意气你的，你却一走了之，逃避一切。如果你要我和家生在一起的话，我还不如死了算了。月华，你想干什么？不要过来！放开我！疯了！不要了！谁说我不要你了？你知不知道？我心里在想，我爱你，我要带你走。可是，我不能说出来，我不能对不起夏生，我不能对不起叔叔。我内心的痛苦，又有谁会知道？为什么你偏偏是我的弟妹？为什么上天要这样捉弄我？你干脆一脚把我打死，我就什么痛苦也没有了。你干嘛？你打死我！阿修，阿修。照顾自己，别忘了答应我的事。你放心，我带你去一个没有人认识我们的地方，开始我们的新生活。我等你回来。平安的回来。
爱的。配音一波，多、哦、姑唱的真好听啊！来呀、啊、来呀、啊，唱唱唱，有什么好唱的？我们都得唱到街上，你羞死人了。眼睛睁大一点，要是少收一分钱，我就扣你的工钱。好好看着店，我上楼去休息啊。东东，我去，你看。木鸡啊，买二送一啊！哎哎，小姐，买木鸡啊！来来来来，哎，看看啊。车可以一举两得，又有车坐，又可以一撅呢。来来来来来来，老婆你要小心点儿、啊。我知道，哎，你快去义卖吧，快点。哦、哎哎来来来来来，哎，出来了，谢谢，让让让让，出来了，谢谢，白老师，四妹，对不起啊，我老板娘她，算了，她不肯支持筹款义卖，我们也不能勉强她，幸好还有这么多人肯支持我们。他们虽然不是很有钱，可是他们都很热心的。你看我们的花都快卖完了，真的。白老师，我的钱款已经满了。哇，真的很重啊！嘉兴真本事，一会儿功夫就筹到这么多钱。不是我本事，是明哥本事。他做了很多美丽的风车，参加义卖。真聪明。这个风车就是明哥做的吗？是啊。姐姐，我们去帮明哥好吗？哎，来呀、啊，来、啊。不了，你自己去吧。姐姐呢，要帮白老师卖纸花呢。老师，走吧，我介绍明哥给你认识，他的人很好的，你一定会喜欢他的。好啊，我也想看看明哥长得什么样子呢。走吧，走吧，走吧。哎、谢谢啊。哎，来吧，来看看啊。哎呀。怎么回事啊？怎么把门给关了？王、哎、国，四位，小姐，你看把门给关了。哎呀，我还以为什么客户呢？你看大家有钱出钱，有力出力，我也是意外了。你们给我安静点，我的事不让你们管呢。安静啊！这是。哎哎，你们在这儿。哇！啊，卖风车，先生，买风车吧。卖风车。给我一个。好。明哥，我们过来帮你了。怎么样，不同？明哥，我介绍我的老师给你认识。好啊，他就是白老师，阿明。什么事啊，罗头？明哥，我介绍我的老师给你认识。好啊。他就是白老师，阿明。李哲，白老师，怎么了？哎，啊，上车、呃。小心，阿明。哎、阿明，走，走快，走快呢。根本都不认识你们，我看你们是捉错人了，快把我给放了！闭嘴！你难道真的不认识我？哎，谷哥，后面有两个女的追来了，看看他，把他们甩掉。是，开始了，站住！过来，过！把他甩掉！哎，松！
没事的，不用担心。杨医生，他的伤不要紧吧？还好没刺到要害，再刺深一点的话，他就没命了。那些人也真够狠，为什么要这样子对阿明呢？你还记得上次你救他来这里的时候，他流了很多血吗？我相信是同一批人干的。那些人到底是谁？为什么要这样对他呢？可惜他现在什么都记不起来，也无从去追查了。你是说他失去记忆，什么也记不起来了？不错，所以我们根本不知道他叫什么名字，连他的家庭背景也一无所知。那他有机会恢复记忆吗？很难说的。哼，这小子命可真大，两次遇害都吉人天相。希望这次他醒来之后能够恢复记忆就好了。啊、哦，你们回去吧，让他好好休息啊。那杨医生，我们先走了。好，再见。再见。想好好的一个人，怎么会突然失去记忆呢？杨医生说他伤到脑部，所以记不起他以前的事情。上一次你们是怎么发现他的？那天呢，我跟罗头在街上卖豆花，因为共产车来了，我们就慌慌张张的跑进小巷里躲。无意中呢，就看到阿明他躺在地上，全身都是血，一动都不动的。当时啊。把我跟罗头给吓死了。原来是这样，幸亏他遇见你，才捡回一条命。但是他醒来之后，连自己叫什么名字、住在什么地方都给忘了。杨医生见他无家可归，所以把他留在医馆里帮忙。你们为什么叫他阿明呢？反正总要有一个名字的嘛。所以就随口叫他阿明哦，是杨医生取的。对了，白老师，刚才阿明昏过去的时候，我听见你叫他什么的，你是不是认识他？不错，我是认识他。他真正的名字叫宋以哲，是黄鹂大王的独生子。他就是那个假冒工人，和你在黄鹂园一起工作，然后约好跟你一起私奔的那个富家少爷。那天我在火车站等不到他，我以为他是存心想欺骗我的感情。不会的，阿明是个很重情义的人。要不是他出了事，他一定不会失约的。看来你比我还了解他，范老师，你别误会，我跟阿明只是……我明白，你是个善良又心地好的女孩，阿明有你这个朋友是他的福气。白老师，可是，我希望你不要因为我而疏远以哲。白老师，你真的不介意？嗯。万一，万一有一天他恢复记忆呢？那我们就公平竞争好了，不管谁赢谁输，我们永远都是好朋友。
。阿明啊，哎，醒醒啊！哎，哎，四位，哎，哎，臭小子，你你看清楚一点，我是杨医生啊。杨杨杨医生，四位没事吧？他没事，你有事，你被人捅了几刀，差点向阎王报道了。来来来，小心点！哎，我帮你。哎，来，躺好，小心点啊！谢谢。哎哎，你们来了啊！醒了。是啊，刚才呀、啊，他抓住我的手，口里喊你的名字，他把我当作是你了。哼。阿明啊，还记得他是谁吗？当然记得了。他是罗头的老师吗？你想清楚点吗？你以前见过他的，而且你们曾经在黄梨园里工作过。白老师啊，不如你跟他单独谈谈吧，啊、嗯？以哲，以前的事你真的一点也记不起来了。我也想知道我以前的事和我的身世。白白老师，请你告诉我好不好？你叫宋以哲，是黄鹂大王宋海的儿子。你父亲在你留学回来的时候，给你安排了一门亲事，让你和一个富家小姐相亲。那位富家小姐。为了争取婚姻自由，在你们相亲当天，偷偷的溜走了。谁知阴差阳错，他跑到你父亲的黄梨园工作，和你产生了感情。难道他不知道，我就是他逃婚的对象吗？当时你打扮成工人的样子，他以为你是个普通工人。欣赏你做事勤快，为人正直。就这样，你们俩产生了感情，彼此相爱，在黄梨园里度过了一段毕生难忘的日子。你说的那位富家小姐是？每当夕阳西下的时候，我都会想起那一望无际的黄梨园，是多么的漂亮。我和你踏着脚踏车，就像走进一幅美丽的图画里。可惜，这一切你都不记得。黄梨园，夕阳下美丽的黄梨园。为什么我一点印象都没有？你别想了，白老师，对不起，我说对不起的应该是我。当时在火车站等不到你，我以为你故意不来了，现在才知道，那天你差点送了命。宋以哲。留学回来的富家少爷，不可能的，不可能的！我到底是谁？别想了，别想了，你别再想了。这有这么多关心你的人，只要你现在活得开心，以前的事记不起就算了。你好好休息吧，我先走了。你别难过了，阿明只是暂时失去记忆，总有一天他会记起你，记起以前的事情的。啊
世事真是难以预料。我和他从逃婚到彼此相爱，这段日子里经过多少波折，没想到今天见面，他的记忆里已经没有我的存在。白老师。你才是他最关心的人，白老师，你不要误会，我跟阿明只是……以哲怎么对你，我看得很清楚。他可以为了你，连命也不要。醒来的时候，还挂念着你的安慰。阿明再怎么对我好，我还是罗头的妻子，我们是不可能有结果的。四妹，你记得我跟你说过的话吗？千万不要向命运低头。我跟他的事已经成为过去了，在他的记忆里，我只是个陌生人，是罗头的老师。白老师，既然你喜欢乙哲，他也喜欢你，为什么不接受他呢？四妹，进去看他吧。我还没好呢，别乱动。我口渴，我想喝水。我拿给你。谢谢。别烫着了。谢谢。你怎么哭了？杨医生说，如果你的伤口再深一点，就很麻烦了。我现在不是好好的吗？你为什么这么傻？你明知道他们手上有刀，为什么一定要跟他们硬拼呢？他们的车要撞向你，我不能眼巴巴的看着你被伤害。可是你那么做，很危险的，你知不知道？当时我只想到救你，其他的并不重要。只要你没事，就算我被多头几刀，我也心甘情愿的。嫂，来买猪肉啊！哎，小帅哥啊，给我一块钱瘦肉，哎，多切一点给我，别给少了啊、哦！你放心，一定多给你，千万别吃我秤头啊！买生鱼啊，多大的？老板，给我那一个。啊，买生鱼，就这位啊，还不是呢，小心啊！云东嫂，你的猪肉一块钱。哦，哎、啊，来。回来了，哎，是，怎么啊？有腰酸背痛啊？哎，最近风湿病又发作，尤其是晚上总睡不好。哎，你干嘛这么辛苦呢？休息几天嘛？不做工哪有饭吃啊？日子难过。哎呀，凤姐，何必在我面前装穷呢？我又没跟你们借，你们天天有大鱼吃啊，怎么会穷呢？嗯，哎，云吞嫂，你别跟我开玩笑了。我们穷人家三餐吃得饱已经不错了，哪有鱼吃呢？哎呀。你还骗我呀！哎，今天早上啊，我还看到你家的四妹在市场买了一条生鱼呀、啊。你们家一家三口啊，今天可要口福了。云吞嫂，我没有叫四妹买鱼啊，你有没有弄错啊？没有。哎，他不是买给你们吃，那他是买给谁吃啊？你们你们，还有很香的味道呢。
，是不是啊？我没骗你吧？哎，他会是煮给谁吃呢？哎，不如我们一起跟着去看。哎呀，这……哎呀，你还犹豫什么呢？你呀，这个做婆婆的也太老实了。当心有一天呐，她给你家的骆驼戴顶大绿帽，你就知道了。哎哎哎哎哎哎，他在那儿呢，跟上去看看。你说他会上哪去啊？来，来，外面啊。等等呐，你看是杨玉馆。哎呦，你那个四妹呀，她到底熬汤来给谁喝呀？要不是我告诉你呀，你还被蒙在鼓里呢，还不快上去看个究竟呢？阿明啊，哎，哎，杨医生呢？怎么没看到他？他去淋巴探亲了，过几天才回来。那谁来照顾你啊？我都说过我没事了，你放心吧，我会照顾自己的。杨医生呢，特地吩咐我要我煮生鱼汤给你喝。据他说，喝生鱼汤呢，伤口会很快复原的。来，谢谢，好香啊。小心着凉了。我自己。哎，啊啊啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！对不起。别吵了，别闹事儿。对不起喽，四妹啊，你还不快进去？你婆婆有事要找你。婆婆，婆婆找我有什么事吗？婆婆，你给我滚！这已经容不下你了，婆婆。妈，你不要赶紧别走。大人的事，小孩子不要管。婆婆，我做错什么事情？你为什么这么生气？你滚，你滚呐！你真的是让我太失望了。静静的和你相爱一生，带我离开这里，到一个被遗忘的小镇，找回我和你黯淡已久的星辰。只有你